percevere aussi c'est je suis enseignant dans Thiès département je suis membre du réseau des enseignants APR dirigé par notre coordonnatrice madame Mathis Saint-Marbey nous remercions Thiès TV M. Silla le directeur ainsi que M. Thiam le directeur de l'école privée mixité qui ont permis avec madame Mathis Saint-Marbey de mettre sur pied le programme afin de nous permettre de donner notre participation au cours, euh, au cours que nous allons faire pour nos élèves qui sont restés à la maison. Donc sans plus tarder, je vais passer à, au déroulement de la leçon. Vu le contexte actuel, nous allons axer notre première information sur une leçon de vivre dans son milieu. Vous savez que la leçon de vivre dans son milieu permet à l'élève d'identifier dans son milieu proche des problèmes d'environnement, de santé et de population et à développer des capacités de proposition de solutions appropriées et réalistes. Ainsi, dans le contexte du coronavirus, nous allons aujourd'hui dérouler une leçon sur le coronavirus. Et pour cela, nous allons utiliser des supports pédagogiques comme les affiches que nous allons présenter à nos élèves et leur demander leur, euh, ce qu'ils qu voient sur l'affiche. Alors, nous avons à notre disposition ces affiches-là. Bonjour ces élèves. Comment vous allez Ça va J'espère que vous respectez les consignes de vos parents et que vous restez à la maison. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon de vivre dans son milieu. Mais pour cela, on va commencer par une révision. Qui va rappeler l'objet de la leçon précédente Oui. Donc l'objet de la leçon précédente porté sur les mesures préventives du SIDA. Alors, qui va venir nous rappeler le résumé de cette leçon Alors, Donc, on va demander à deux ou trois élèves de venir rester leur leçon. Voilà, c'est bien. C'est bien. Alors, on va maintenant poser des questions et qui va répondre à ces questions. Comment peut-on faire pour éviter le sida Qui va me dire une manière qui nous permet d'éviter le sida Oui Éviter de partager des objets corporels. C'est bien. Éviter d'utiliser la même lame qu'une autre personne avait déjà utilisée. Très bien. Éviter d'utiliser la même seringue. C'est bien. Voilà. Maintenant, on va donner des questions écrites et vous allez répondre sur vos ardoises. Je vais vous donner une liste. Et sur la liste, vous allez me relever les actions qui permettent d'éviter le sida.
qui va lire. C'est bien. Partagez la même brosse à dents. Oui. Ne pas utiliser les mêmes aigus qu'une personne a déjà utilisé pour le tatouage. Oui. Alors, sur votre ardoise, écrivez l'action qui permet d'éviter le sida. Levez. C'est bien. Bien là-bas, bien. Bien baissé. Alors, qui va venir au tableau nous montrer l'action qui permet d'éviter le sida. C'est laquelle Celle qui est en haut ou bien la seconde C'est la seconde. Voilà, c'est bien. Donc celle-ci nous permet d'éviter le sida. Bien. Actuellement, vous avez entendu partout dans les radios, dans la rue, et même vous avez vu que vous êtes resté maintenant à la maison. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'on nous demande de rester à la maison De quoi parle-t-on tout le temps dans, dans les, à la radio, à la télé, et qu'on montre Et chaque jour, il y a des membres du gouvernement qui se présentent à la télé pour faire des communications. Oui tu vas me dire ça Il y a une... Très bien, il y a une maladie. Une maladie. Il y a une maladie dans le pays. Et qui va me dire le nom de cette maladie Qui la connaît cette maladie Est-ce que vous la connaissez Qui va me donner le nom de cette maladie Oui Très bien, c'est le... C'est le corona le coronavirus. Donc aujourd'hui, on va étudier le coronavirus. Alors, qui va me répéter ça, le coronavirus Oui, qui va répéter Allez, on répète, on répète, on répète, on répète. C'est bien, le coronavirus. Alors, qui va appeler coronavirus Qui va me dire comment on écrit coronavirus Oui, coronavirus écrit. Voilà, coronavirus écrit, c'est O, R, O, N, A, V, I, R, U, S. Qui va encore appeler c'est bien. Alors, on va écrire ça. Écrivez « Coronavirus » sur les avances. C'est bien. Tout le monde a écrit. Allez, levez. Alors, il faudra bien faire attention à l'orthographe. C'est-à-dire bien écrire correctement le mot. Hein? C'est bien. Baissez. Alors, aujourd'hui, donc, on va étudier le coronavirus. On va essayer de voir de quoi s'agit-il. Pour cela, je vais vous présenter les affiches que nous avons ici. Vous allez présenter les affiches que nous avons ici. Et on va vous présenter un contexte. Ton papa a reçu cette affiche du centre de santé.
Voilà, nous allons travailler avec le contexte et la consigne qui est fixée au tableau, qui va lire le contexte. qui va lire le contexte. Oui. Donc ton papa a reçu cette affiche du centre de santé, mais ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il te le soumet avec un grand étonnement. Consigne. Consigne, dis-lui de quelle maladie il s'agit, par quoi est-elle causée et ses manifestations. C'est bon. Bien. Alors, on va essayer d'expliquer un tout petit peu la consigne, le, le contexte. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que papa a reçu Qu'est-ce que papa a reçu Très bien, papa a reçu une une affiche. Alors d'où vient l'affiche Oui, l'affiche vient du, du centre de santé. C'est bien. Mais maintenant, est-ce que papa sait de quoi parle l'affiche Non, il ne, le, il ne le sait pas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il te demande ton papa Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que papa a fait Oui, papa m'a remis L'affiche. Et maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire hein? Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire Alors, on m'a demandé de faire quoi De lui dire que cette affiche-là, sur cette affiche, on parle d'une d'une maladie. D'une maladie, c'est très bien. Dans cette affiche, on parle d'une maladie. Maintenant, c'est à vous de lui dire qu'elle est là. Quelle est la maladie Très bien. Est-ce qu'on est qu va s'arrêter tout simplement à ça, à lui dire que c'est telle maladie Non. Qu'est-ce qu'on va lui dire encore On va encore lui dire pourquoi elle est, cette maladie est, est-elle causée hein? Après, on s'arrête là non, non, on va aussi parler des manifestes. Voilà, des manifestations. Très bien. Alors, les manifestations, c'est quoi Qui va essayer d'expliquer manifestation Oui Manifestation veut dire si une personne a cette maladie, comment elle va se comporte, comporter Qu'est-ce que la maladie va faire si son c'est son corps, c'est son organisme. C'est très bien. Alors, on va travailler. Chacun va prendre sa fiche individuelle sur laquelle elle va travailler. Donc, vous allez prendre le soin de mettre en haut votre nom et vous allez écrire le contexte, la consigne. Ensuite, vous mettez Cause. Mettez d'abord maladie. Cause. Manifestation. remplir le tableau. C'est la première partie, vous mettez le nom de la, de la maladie. Au milieu, vous mettez l'agent qui cause la maladie, responsable de la maladie. Et en troisième colonne, vous mettez les manifestations. Rapidement. Alors, pour ce travail, vous avez besoin de combien de minutes 
Vous aurez besoin de combien de minutes pour faire ça Chaque élève. Hmm? Trois minutes, c'est bon. Non, c'est peu. Donc, cinq. Cinq, c'est bon. Tout le monde est d'accord pour cinq. Voilà, je vous donne cinq minutes. Allez, prenez cinq minutes et vous allez remplir le tableau. Allez, on y va. Voilà, ça y est. Maintenant, les cinq minutes sont terminées. Alors, donnez-moi les feuilles. Un élève va ramasser les feuilles dans chaque groupe. Voilà. Merci. On a posé ça sur la table. Allez, pre maintenant, prenez la feuille du groupe. Hein? Prenez la feuille du groupe. Vous voyez le secrétaire Manifestez-vous. Voilà, le secrétaire va remplir. Maintenant, pour chaque groupe, vous allez mettre, après discussion, vous allez écrire le nom de la maladie sur laquelle vous êtes, vous êtes tombé d'accord. La même chose aussi pour les causes et la man les manifestations. Alors, pour ça, vous aurez besoin de combien de minutes encore hein? Là, 3 minutes, ça va, parce que vous avez déjà travaillé avec 5 minutes. Hein? 3 minutes pour faire la synthèse. Voilà, c'est bon, 3 minutes. Rapidement. Alors, le secrétaire fixe. Il faudra discuter, hein? Il faudra discuter et défendre votre point de vue. Hein? Si vous donnez un nom et que votre camarade n'accepte pas, il faudra essayer de lui expliquer pourquoi vous avez donné le nom. Allez-y. Voilà, discutez entre vous. Échangez. Maintenant, c'est bon. Alors, les secrétaires, vous venez. On suppose que nous avons trois groupes. Les secrétaires, vous venez. Vous allez fixer votre production. Supposons que pour le groupe 1, groupe 1, on a la production du groupe 1 qui nous dit maladie coronavirus cause le groupe 1 a mis micro manifestation mon vomissement difficulté pour respirer. Voilà. La production du groupe 1. C'est bien. Alors, les membres du groupe 1, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que votre secrétaire a fixé au tableau C'est ça. Il n'y a pas d'objection. Voilà, c'est bien. Alors, le groupe 2 le secrétaire du groupe 2 va venir. Alors, pour le groupe 2, le groupe 2, il a mis, il n'a rien mis pour le nom de la malade. Là, il met, il met un virus. Manifestation. le groupe 2, vous avez vu, votre secrétaire a déjà noté. Vous avez vu. Vous êtes d'accord. Hein? C'est comme ça. C'est ce que vous avez noté dans votre groupe. Voilà, c'est bien. Maintenant, on passe au groupe 3. Groupe 3. Groupe 3. Le groupe 3 a mis
ça. C'est ça que vous avez noté. Il a oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié Ah d'accord. Il a oublié de mettre ici. Difficulté pour respirer. C'est bien. Voilà. Donc on est d'accord. Vous êtes d'accord avec votre secrétaire Voilà, c'est bien. Donc on va essayer maintenant de voir, de comparer vos productions. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place de la maladie Comment ils ont nommé la maladie Oui Coronavirus. Le groupe 2 Le groupe 2, ils n'ont rien mis. Alors vous, les éléments du groupe 2, vous ne connaissez pas le nom de la maladie Pourtant, on en, on, entend, on, parle, on en parle souvent à la télé et à la radio. Vous n'avez pas fait attention. Ce n'est pas grave. On va essayer de découvrir ça après. Le groupe 3, ils ont eux aussi mis coronavirus. Tout le monde est d'accord que, que la maladie s'appelle Coronavirus, on est d'accord ah, Donc, on va noter ça. Le nom de la maladie, c'est Coronavirus. Pourtant, le groupe 2, vous n'avez pas fait très bien attention. Hein? On a déjà donné le titre là. Et on avait bien fixé. Hein? Il faudra la prochaine fois aussi faire attention sur les enseignements précédents, ce que vous avez déjà appris. Ça revient. Hein? Donc, c'est le coronavirus. Maintenant, on va voir l'agent qui cause la maladie, qui permet d'attraper la maladie. Ici, le groupe 1, ils ont mis un microbe. Le groupe 2, ils ont mis un virus. Et le groupe 3, a écrit COVID-19. Alors, lequel des trois, trois groupes a raison Est-ce qu'il s'agit d'un microbe Vous connaissez la différence entre un microbe et un virus Qui va essayer de m'expliquer ça Oui Un microbe est plus, est plus grand qu'un virus un microbe est plus grand qu'un virus. Hein? Ici, au niveau du coronavirus, vous avez vu, dans la prononciation du nom ou bien dans l'écriture, on a terminé par le nom, par le mot virus. Donc, ici, le groupe 1, on ne peut pas parler de microbe, on parlera de virus. D'accord. Donc, nous sommes tous d'accord que c'est un virus. Mais un virus aussi doit avoir un nom. Vous, vous êtes tous des élèves, mais chaque élève a un, a un nom. Comment s'appelle celle-là Elle s'appelle Fa, Fatou. Et celui-là, il s'appelle Ablaï. Très bien. Donc, les virus, eux aussi, ont des, ont des noms. Le virus qui donne la maladie le coronavirus, il s'appelle le COVID-19. C'est un virus. Donc les deux là ont parfaitement raison. Il s'agit d'un virus. Un virus et le virus s'appelle le COVID-19. Voilà, c'est comme ça qu'on le note. Maintenant pour les manifestations, on va venir aux manifestations. Le groupe 1, il a parlé de mou. Hmm? Manifestation, oui. Il a parlé de mou. Vous êtes d'accord Mou de quoi Il a parlé de mou. Mou de quoi Ici. Mou. Mou, c'est le pluriel de quel mot C'est le pluriel de mal. Effectivement, vous avez mal quelque part. Où est-ce qu'on a mal ici Quand on parle de Covid-19, où est-ce qu'on a mal 
à la en amal à la à la tête donc on va parler des mots de tête hein? est-ce qu'on a mal là-bas uniquement comment d'accord est-ce qu'on a mal uniquement à la tête hein? non non aussi on a mal à la à la poitrine donc on parle là de de mots mots de tête c'est bien hein? on a mal à la tête le groupe 2 il a parlé aussi de difficultés pour respirer respirer ça rejoint tout de suite ce qu'on avait dit sur le mal on a donc mal à la tête pour respirer aussi on a mal à la poitrine donc il a des difficultés pour respirer Le groupe 1 aussi a parlé de vomissement. Dans ce que vous avez vu dans les affiches ou bien dans ce que vous avez entendu, est-ce qu'on a parlé de vomissement Est-ce qu'on a parlé de vomissement Vous avez une fois entendu parler de vomissement dans le coronavirus Moi, je n'en ai pas entendu. Et toi Oui, tu n'as pas entendu parler de vomissement donc, il n'y a pas de vomissement au niveau des manifestations. Donc, pour le groupe 3, le groupe 1, il faudra enlever les, les vomissements. Ici, au niveau du groupe 2, ils ont parlé de, de diarrhée. De diarrhée. La diarrhée, c'est une manifestation qu'on voit souvent dans quelle maladie On l'a déjà étudiée Dans quelle maladie Très bien, dans le, dans le choléra. Hein? Ici, il ne s'agit pas de choléra. C'est vrai qu'on demande d'être très propre, mais il a, au niveau des manifestations, il n'y a pas de, de carré. Vous avez dit rhume, vous avez dit se moucher. Alors, le rhume, quand vous avez le rhume, souvent vous vous... Vous mouchez parce qu'il y a le nez qui, qui coule. Donc ça c'est au niveau des manifest, manifestations. Hein? Le nez qui coule, on va appeler ça écoulement. Qui va me donner l'adjectif qui vient du mon nez L'adjectif qui vient du mon nez. Oui C'est na, nasal. Voilà, on a un écoulement. C'est bien. Donc, souvent, vous avez votre mouchoir et vous vous mouchez parce que il y a un liquide qui sort du, du nez. C'est très bien. Groupe 3, ils ont parlé de corps chaud. Quand vous avez le corps chaud, on dit, qu'est-ce qu'on dit là On dit que vous avez de la fièvre. C'est très bien, vous avez de la fièvre. Donc, ici, on a la, la fièvre. Ils ont parlé de angine, crachat, difficulté pour respirer. Difficulté pour respirer, on l'avait noté où On l'avait noté au niveau du groupe 1. Donc, ils sont. c'est un, une manifestation qui revient là. Donc, c'est correct. Hein? Ils ont parlé d'angine. D'angine, c'est une maladie qui attaque quelle partie du corps oui, c'est là, la gorge, très bien, ça attaque la gorge. Donc, vous avez aussi, tout à l'heure, on avait parlé de mots, on avait parlé de mots de tête, mots au niveau de la poitrine, mais aussi, on a mal à la, on a mal à la gorge. Hmm? On a des mots de gorge. Voilà. Donc, voilà ce que vous avez ce qu'on a noté avec le travail de groupe. Donc, ça, ce sont des manifestations du, du coronavirus. Donc, on va essayer de, 
récapituler le résumé un tout petit peu. Pour la maladie, on vous avait demandé de remplir le tableau et on vous avait demandé de donner avec un microscope très bien. Donc, les médecins ont, ont travaillé dans leur laboratoire avec un microscope et ils ont vu que c'est très très petit. On ne peut pas voir le virus comme ça avec les yeux à l'œil nu. Donc, c'est un virus et ils l'ont nommé, ils leur ont donné un, un nom. Hmm? C'est un virus, on, leur, on lui donne un nom. Comme vous et moi, vous, toi tu t'appelles Fatou, celui-là Ablaï, et moi si c'est, alors le, le virus, on lui a donné un nom, il s'appelle Covid-19. Maintenant, il donne une maladie. La maladie. Souvent, quand la personne a la maladie, où est-ce qu'elle souffre le plus Elle a des difficultés où Vous avez dit que c'est comme ça que ça se manifeste. Mais... Elle a des difficultés où Très bien, elle a des difficultés pour res respirer. Donc on dit que c'est une maladie respira respiratoire. C'est une maladie respiratoire. Allez, qui va me répéter ça Oui. Maladie respiratoire. Maladie respiratoire. Très bien, maladie, c'est une maladie respiratoire. Vous avez entendu en Europe, en France, en Chine, etc. En France, en Chine, en Espagne, en Italie. Vous avez entendu, il y a des gens qui ont attrapé cette maladie. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été guéries Aussitôt. Oui, mais pourquoi cette maladie-là, ça fait peur à tout le monde Pourquoi Pourquoi on a peur de cette maladie voilà, parce que c'est une maladie qui tue très rapidement. Alors, une maladie qui tue, comment on l'appelle C'est une maladie mortelle. Voilà, c'est une maladie mort, mortelle. Pourtant, il y a des maladies qui sont très mortelles. Et les gens n'ont pas peur de cette maladie. Pourquoi on a peur de cette maladie Parce que ça se, ça se propage rapidement. Une maladie qui se propage rapidement et qui affecte beaucoup de personnes à la fois. Comment on appelle cette maladie On l'avait dit avec le paludisme. C'est une maladie con... contagieuse. Voilà, c'est une maladie contagieuse. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut retenir sur le coronavirus. Donc, en récapitulation, on va essayer de donner un résumé. Alors, nous avons vu aujourd'hui quelle maladie Nous avons vu le, le coronavirus. C'est quel type de maladie Avec le choléra, vous aviez dit que c'est une maladie de type dia, diarrhée, très bien. Alors ici, le malade, il a des problèmes où Il a des problèmes pour res respirer. Donc c'est une maladie respiratoire. Donc le coronavirus, qui va me faire la phrase Le coronavirus est une maladie respiratoire. Très bien. Il est causé par quel agent pathogène Il est causé par le... par un... Virus, ce n'est pas un microbe, mais par un virus. Comment s'appelle ce virus Alors, Très bien, donc il va faire une phrase, la phrase. Il est causé par le corona, par un virus appelé. Très bien. 
après le COVID-19. Hein? Il est causé par un microbe appelé le COVID-19. Alors, comment se manifeste-t-elle Elle se manifeste. Oui. Des mots de tête, bien. Oui. Oui. Des difficultés respiratoires de la fièvre. Mm -hmm. Oui. Un écoulement. Un écoulement. Nazar. Voilà, c'est tout. Hein? Comment on fait ça c'est une maladie. Qu'est-ce qu'on qu qu avait euh, On avait terminé par dire que c'est une maladie qui est contagieuse. Je vais faire la phrase. Le corps. maladie contagieuse est mortelle. Voilà. Donc, il va lire. Vivre dans son milieu, le coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire il est causé par un virus appelé le COVID-19. Elle se manifeste par des maux de tête, un mal à la gorge, des difficultés respiratoires, de la fièvre, un écoulement nasal. Le coronavirus est une maladie contagieuse et mortelle. Voilà. Un ours qui va lire. Allez. Maintenant, on va passer à l'évaluation. On va essayer de voir si est-ce que vous avez compris et retenu tout ce que nous avons dit. sur la leçon pour cela on va vous donner un contexte dans le contexte après une leçon sur le coronavirus Les 
manifestación de la maladie. Así. Por lui Montre Alors, qui va lire le contexte Après une leçon sur le coronavirus, le maître écrit pêle-mêle les causes et les manifestations de la maladie. Que veut dire pêle-mêle Qui va essayer d'expliquer pêle-mêle Oui, le maître écrit comme ça, hein, en les mélangeant avec les autres. Voilà, il, il a tout mélangé. Donc, les causes et les manifestations. Et maintenant, qu'est-ce qu'il te demande de faire, le maître Qu'est-ce qu'il veut savoir Il veut savoir si est-ce que tu as bien, bien compris la leçon. Est-ce que tu as bien compris la leçon Comment tu vas lui montrer ça Comment vas-tu lui montrer que tu as bien compris la leçon Hein remplissant correctement le tableau. Lui, il a tout mélangé. Et toi, tu vas remplir correctement. Tu vas lui montrer que ça, ce sont les causes ou bien c'est la cause. Et ça, c'est la manifestation. Et s'il a mis autre chose, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Ok. Voilà. 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 Sky, Chers étudiants, Moki Elevi, Neonalen, Nino Mantibibor, Mantibolibor, Rachidoli, l'expérience fait la différence. Moki, intercontinental de négoce, Nyoti Akien et Nifem. Tanga peut réussir, ça concourt Bingo Bogadef. Yegal Gauti, intercontinental de négoce. Moki, mouille spécial promo, tu peux pour Anal Bossorla, Ngui réussir ce concours. Anal CF, BFM, baccalauréat, concours douane, concours police, bâti concours gendarmerie. Moki étudiant et élève. Yaoumina Madef, 
Enoa, Ensoa, Ena, Ref, Mboki, Pepe Anal Bossorla, qui Pepe Matier, Fenrek Nokomana Ame, Fiji Intercontinental de Negos, la boutique des vainqueurs, la boutique des VIP, la boutique des étudiants. Moki, Migi Fiji Avenue, Amonu Nyanyoso, Taït Dylan Fatalini, boutique Pinek Tchikoebi, beaucoup de intercontinental de Negos. Moki, Ngen Manlenowo, via WhatsApp, qui 70, 759, 13, 58. Moki, acte intercontinental de Negos, c'est la réussite totale. Sky, Ben de Kinyarigar, chers étudiants, Moki Elevi, Neonalien. D'accord. Voilà, donc, euh, merci Régie. Merci Régie. Merci aussi à nos téléspectateurs de Thiès TV. Nous remercions aussi Intercontinental de Negos de nous avoir accompagnés sur euh, la production de, de ces émissions. Ainsi, nous pouvons suivre nos élèves dans les maisons et, et les aider aussi à, à, à continuer leurs leçons. Donc voilà, ça c'est dans la ville. Si vous en avez besoin, allez voir euh, Intercontinental de Negos. La régie Régie L'expérience fait la différence. Moki, intercontinental de négoce, nous sommes à Kien et Nifem. Dans la bague réussir, ce concours est un peu de temps. Il intercontinental de négoce. Moki, nous avons spécial promo. Tu peux pour Anal Bossorla. Nous réussir ce concours. Anal CF, BFM, Baccalauréat, concours douane, concours police, Bachi concours gendarmerie. Moki étudiant et élève. Yaoumina Madef Enoa, Ensoa, Ena, Ref, Moki, Pepe Anal Bossorla, Ti Pepe Matier, Fenrek Nokomana Ame, Fiji Intercontinental de Negos, la boutique des vainqueurs, la boutique des VIP, la boutique des étudiants. Moki, Migi Fiji Avenue, Amonu Nyanyosou, Taït Dylan Fatalini, boutique Binek Tchikoebi, beaucoup de Intercontinental de Negos. Moki, Ngen Man Lenowo, via WhatsApp, Ti 70. 759 13 58 Moki Acte intercontinental de négoce C'est la réussite totale Voilà, merci Largi Donc, euh, chers élèves Chers parents Nous venons de terminer la Première séance Vous savez qu'au CE2 Les leçons de vivre ensemble Ce sont des leçons qui sont étalé sur deux ou trois séances. Souvent, la première séance, c'est une séance qui nous permet de parler euh, des causes et des manifestations de la maladie. Maintenant, l'autre séance va parler de la prévention de la maladie. Donc, euh, une fois qu'on aura corrigé cet exercice, la leçon s'arrête là-bas et on va attaquer la seconde séance tout de suite après notre communication. Alors nous avons voulu aussi faire une petite sensibilisation. Là, je voudrais m'adresser à vous en Wolof, parce que comme nous avons fait cinq qui, qui commencent ma vie, nous avons remercié M. Silla, M. Ahmed M. Wad, M. Nyomnyoyeray, TV, de remercier aussi M. Tiam directeur école privée mixité et ses collègues di wax ni man ma ngi tuddu souberu cissé ma ngi nek en tant que membre des enseignants de la PR dirigé par madame Matisse Ngalbe d'ailleurs mom mom ya ba sax ma ñew def ci ki bi parce que bi affaire bi guené ni mom def ni vraiment ñun ay enseignants lañ am nañ suñu wall ci di wall bi moy lan moi, je fais des appels, je suis en train de faire des choses, je suis en programme de aussi continuer, en même temps, je fais des révisions. Mais je suis aussi, moi aussi, je me sensibiliser à ce que je veux dire. Je veux dire que 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 je veux
bi wax nak ni euh dafa am lu bess lu nga xamantene ni mom le president indi ñukoy salier lol manam diko jajeufal ci yi nga xamantene ni mesure yi mu jël pour fek ñu parce que lol ci waru garam la waru gar la ci president mu asu ñu dund fa a ñu ci dé ci kam talay kat na té mesure yi mu jël ni fofu la taxaw di remercier aussi comportement di féliciter comportement bi nga xamantene ni mom la classe politique bi ci dess am muy opposition ñun ñepp ñu and ro xamna ay sénégalais lañu mbir mi dal na suñu kaw ñun ñepp ñu am ci titangé xamuñu fuñu jëm ak mom gisu guñu safara gi ñun ñepp ñu and no nek ben di jima xol nuñ koy xexé donc wa opposition bi aussi ñu leen di sante ci taxaway bobu di wax ni vraiment liñu taxawé ni moy taxaway mat di sante aussi le ministre de la santé parce que bobu legui nopalo mom ak le personnel de santé di leen ñaanal ñom aussi yalla mi nga xamanteni ni moy fek fek leen euh ba ñu jappalé askan wi ñu mëna xex ak fébar bi di wax nak ni tay ji dama bëggon wax ci état d'urgence parce que état d'urgence dañ ko installer fi mu xawa jaaxal nit ñi lool régi wa état d'urgence moy actuellement li nga xamanteni ni moy moy restriction des libertés nini ñun dañu am sañ sañu ci yu beuri ñu def dem ak dik jëflante bi duggalante bi yoy yépp suñu ay sañ sañ lañ mais réew mi day am fo nga xamene bu fa tollo ci manque de sécurité wala bok ci karange gi xawa wagné ko dañuy wagné lolu ci nit ñi lepp lu nga xamanteni ni seen droit la won rek ak ay liberté dañ koy wagné pour mu neena aar ko was ndax comme ni mako waxé ci commencement bi war gar la ci wa ngor gi ñu aar ñu ci lolu parce que ñun ñoo jël suñu seen seen yépp ñu dénk lem lolu tax ñu installer état d'urgence état d'urgence bi nak Senegal xamna ni sama classe gi ak ñima gëna jëmé suuf ñi ci bëri xamuñu ko parce que biñu judo ak légui état d'urgence amul Senegal ci sama xam xam bu gatt su fekke juuma way voilà deux fois la fi Moussa am en 1960 wa ak ci Abdou Diouf elle fok na mo nekkon élection 88 yi voilà mo ngok en ci Abdou Diouf 88 voilà ak ak bi ni donc ñi ci bëri xamuñu ko té lool fok na moy ay élection 88 yow la won couvre-feu bi aussi la même chose couvre-feu bobu la fi diko na am une première fois nga xamantene ni mu ngi doga amat fi tay légui nak lool su amé il faut que nit ñi aussi jappalé ci nguur gi ndax ki nga xamantene ni daf lay liggéeyal pour aar la yow fexé kem talay katanam liggéey bobu mëna dox moy nañ lam la sante ko koy def ndax fébar bi kat yoro ay tank mais ñun ñoy ay tank ñun ñoko yobbu ñun ñoko indi te yit nañu japp ni fébar bi mën nañ ko jappé ni armée la bu joggé benen réew ñew attaqué suñu non rek lañ koy mëna japp parce que daf ñi ray ñun ñep kum ci japp ko né actuellement da lay ray lég nañ jappé ni benen armée mo joggé ci benen réew ñew song suñu te lég nak buñu song ci waru gar la ci président de la république ak gouvernement mu aar réew mi a ci cadre arangé gogu nak mu tax mu indi état d'urgence lég nak ñi ñaan population yi ni lolu nañ leen ci jappalé lepp lu nga xamanteni ni rek sant nañ leen ko ci lolu ñu def ko moytu dox bi couvre feu bi néna ñu 20h lay commencer ba 6h du matin wax deug yalla lolu guddi la kuy dox sa soxla mën nga ko dox su fekké urgence la gaaw ci bëcc teug di nga tok ñepp tok nopalo yalla mëna def buñu togé fi ak 2 semaines wala 3 semaines fever bi jugé fi parce que lolu lañu bëgg ku nek dess ak sa njabot continuer yoré leen parce que ku am ak njabot aussi da nga bëgg fekk sen jari mais force 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 ba lol dal la nga wuté ko kenn ñaan ko yalla donc nañ jappalé lol mesure yi nga xamanteni ni mom lañu tek nañ ci gor gor def ci suñu kem talay katan les forces de l'ordre aussi ñu am une certaine compréhension ci ñom parce que ñom genn ñu leen di gis tout le temps du sen ciobaré ñom sen 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 ciobaré moy fa nga xamanteni ni mom leen leen faxal ñu tok moy ci poste ya ci centre ya ak ci camp ya mais buñu genné rek fitna la sa yi ngi genné fitna la légui nak nañ leen jappalé ci lool ñun ñu fexé 
genn bi dak moy lan moy ni li nga xamantene ni moy couvre feu bi ñu respecté ko état d'urgence bi lepp lu nga xamantene ni wax nañ ko ci ñu def ko bu ko defé ñu ñaan bolé nak ñaan yalla té respecté les mesures d'hygiène yi nga xamantene ni mom lañu personnel de santé bi wax ñu koy def bu ko defé yalla mën nañu mi nga xamantene ni mom moy aar ab jam aar ñu defal ñu jam dakal ñu fever oké lool mom mo nekkon sama ki sama wax ci walu sensibilisation bi legui nak mo bëggon del ci wat ci deuxième séance bi toujours sur le corona virus régi sur le corona virus donc comme ni mako waxe won sank rek leçon yi ñun suñu koy def au c2 day doon ñaari séance parfois ñett première séance bi dañuy wax ci cause manam lan moy indi fièvre bi ak bu la dalé lan nan lay ban jexta lay am ci yow manam ko lo xol gis nga def li ak li ak li koko muna ñort ni kat yow fièvre bi mo la dal ba kérok ngay dem hôpital docteur bi wax carrément ni li mo la dal mais lolu moy manifestation yi légui nak benen bi ci dess moy ndax comme nimu ko waxe sank ci ki bi leçon vivre ensemble da fay tax xalé bi mu xam lepp lu nga xamanteni ni mo nek ci gox bi mu nek lu fay loré ci walu population ci walu santé mu xam fan lay djugé mu xam aussi nan lay dalé ci kaw ak nan la koy moy tok donc benen leçon bi ci dess ça va porter sur les mesures préventives du covid du covid 19 Donc comme tout à l'heure, on va commencer par une révision. La révision va toujours porter sur la leçon précédente. Donc un élève va me rappeler l'objet de la leçon précédente, la leçon que nous avions fait la fois dernière à vivre dans son milieu. Vous voyez qui va me rappeler la leçon oui. C'était le, le coronavirus. Très bien. C'était le coronavirus. Et de quoi avons-nous avons parlé du coronavirus la dernière fois oui, On avait parlé des manifestations. Oui. Et des, des causes. Voilà. Bien, qui va venir rester sa leçon Oui, on élève. C'est bien. Un autre. Très bien. Un troisième. C'est bien. Alors, comment appelle-t-on l'agent qui cause le coronavirus. Quel, quel est, comment appelle-t-on l'agent responsable de cette maladie C'est le Covid-19. Très bien, c'est le Covid-19. Alors, c'est un micro ou bien une, un virus Très bien, c'est un, un virus. Donc, c'est un virus appelé Covid-19 qui est l'agent responsable de cette maladie. Très bien. Maintenant, comment se manifeste cette maladie Une personne atteinte de cette maladie présente qu'elle ci hein? Comment peut-on faire pour savoir que cette personne-là a le Covid En tout simplement la regardant. Oui Oui, il, va, il a des mots de, des mots de tête. Très bien. Est-ce que ça s'arrête là seulement Parce qu'en fait, il y a beaucoup de maladies qui présentent ce signe. Hein? Hein? Ce signe. Mot de tête. Oui. Mot de tête. 
mot de gauche, très bien. Quoi encore Difficulté respiratoire, très bien. Encore Écoulement dit, dit nez, c'est bien. Alors prenez vos arroses, effacez. Alors, vous allez écrire quel est l'agent responsable de la maladie coronavirus. Écrivez sur les arroses. Montrez. C'est bien. Toi là, tu as mal orthographié, hein? tu as mal écrit. Hein? Covid. C'est pas T. Ça se termine par, par D. Très bien. Qui va venir cor corriger au tableau? Voilà. Donc, c'est le C'est le virus COVID-19. Voilà. Alors, les élèves qui avaient orthographié COVID avec T, ce n'est pas T parce qu'ils ont mal prononcé. C'est COVID. Alors, corrigez et mettez le T à la place de, du T. Vous avez corrigé. Montrez. C'est bien baissé. Alors donc, dans la suite de cette leçon, je vais vous présenter un contexte. Alors, pourquoi on apprend cette, cette maladie aujourd'hui Pourquoi On va apprendre les mesures préventives pour pouvoir limiter... Vous aviez dit que la maladie était très conta, contagieuse dans la leçon précédente. Donc, on va essayer de telle sorte, faire de telle sorte que la maladie ne se propage pas, hein? que la maladie s'arrête là-bas. Ainsi, on pourra aider les gens à arrêter la, mala, la maladie. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va apprendre les mesures préventives. Donc, voilà un contexte.
Voilà. Donc, vous avez au tableau un contexte et une consigne qui va lire le contexte. L'association de ton quartier organise une journée de sensibilisation sur le coronavirus. Sachant que tu es bien informé sur la maladie, elle te demande de montrer comment l'éviter. Consigne, donne au moins deux mesures préventives. Qui va lire C'est bien, un autre Très bien. Enfin, un dernier voilà. Bien. Alors, on va essayer de voir ce qu'on nous a dit dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe dans notre quartier On a... Qu'est-ce qu'on a organisé Très bien. On a organisé une journée de sensibilisation. Une journée de sensibilisation. Très bien. On a organisé une journée de sensibilisation. Sur quoi on peut sensibiliser sur beaucoup de choses, hein? sur le paludisme, sur l'état d'urgence, sur, 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 euh, sur la, 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 la propriété, etc. Ici, l'association fait sa sensibilisation sur quoi Oui Sur très bien le coronavirus. Le coronavirus, le coronavirus qu'est-ce que c'est C'est une c'est une maladie très bien. Et comment est cette maladie Elle est, elle est mortelle. Donc elle est très dans, elle est très dangereuse. C'est bien. Elle est très dangereuse. Ah, maintenant, qu'est-ce que la situation sait à propos de toi Oui, je sais que tu as appris cette maladie où à l'école. Très bien, tu l'as appris à à l'école, hein Et que tu en sais des choses que les autres ne, ne savent pas. Donc, on va te demander de, de montrer comment il faut faire pour, pour l'éviter, c'est-à-dire pour ne pas avoir la, la maladie. Très bien. Et pour cela, qu'est-ce qu'on te demande de faire hein? On nous demande de, de donner au moins deux mesures préventives. Qu'est-ce que ça veut dire, mesures préventives Qui va essayer d'expliquer C'est-à-dire ce qu'il faut, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir la maladie, pour ne pas être malade du coronavirus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être malade du coronavirus C'est ça les mesures Préventive. Si vous ne l'avez pas hein? encore, si vous ne l'avez pas encore, d'accord. Hein? Est-ce qu'on va s'arrêter à deux mesures seulement Si vous connaissez deux mesures, vous allez les, les mettre. Mais on a dit au, au moins, donc il faudrait en donner deux, ou bien trois ou quatre selon les mesures préventives que vous connaissez. C'est bon Bien, alors chacun prend sa feuille. Vous mettez votre nom. Hein? Le contexte y est déjà. Ainsi que la consigne. Et vous allez citer les mesures en bas. Les mesures préventives. Vous allez citer les mesures. Préventives. Allez-y. Alors, pour ça, vous avez besoin de combien de minutes Deux minutes, c'est bon. Ah, c'est peu. Ah, il faudra apprendre à travailler vite. Hein? Deux. Donc, cinq. Sept Non, sept, c'est tout. Cinq, c'est bon On est d'accord pour cinq. Allez-y, je vous donne cinq minutes. En cinq minutes, vous allez me donner... Les mesures préventives. Prévent, voilà, c'est bon. Maintenant, les 5 minutes sont terminées. Donnez-moi les fiches individuelles. Le responsable, le président du groupe, le responsable du groupe, ramassez. Ramassez les feuilles. 
Voilà. Merci. Alors, ça, c'est à l'attention du parent ou bien de l'enseignant. Les fiches individuelles, je vais les ramasser pour savoir exactement la connaissance qu'a chaque élève sur ce que j'ai demandé. Un. Deuxièmement aussi, ça va nous permettre de voir la production de l'élève et d'avoir, de savoir où est-ce qu'il a des problèmes pour, au moment des renforcements, de pouvoir le mettre dans un groupe et de régler son problème. C'est pourquoi, aussitôt après le travail, je ramasse les fiches individuelles. Parce que si je les laisse avec eux, ils vont corriger. Ils vont corriger leurs lacunes. Donc, je ramasse les feuilles que je vais garder. Étant donné que sur chaque feuille, il y a le nom de l'élève, je saurai que Demba a des problèmes pour construire correctement une phrase. Ou bien, Fatou a des problèmes pour accorder les noms au pluriel, etc. Et au moment de, euh, de faire une remédiation ou bien un renforcement, je pourrais les classer en groupe et de travailler avec eux, chacun, de régler avec un chacun le problème qui le, euh, auquel il est confronté. Donc c'est pourquoi je ramasse aussitôt les fiches individuelles. Maintenant, allez, voilà, merci pour les fiches individuelles. Prenez la fiche du groupe. Et le secrétaire est travaillé. Maintenant, mettez sur votre fiche de groupe ce que vous avez retenu individuellement. Hein? Et maintenant, il faudra défendre votre position. Hein? Voilà. Fatou, si tu as une remarque pertinente et que le secrétaire refuse de, 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 de la noter, il faudra insister pour qu'il la note et essayer de donner tes explications. Ok. Allez, discuter avec vous. Voilà, la régie. Oui. D'accord. Donc c'est bon. Voilà. Ça y est. Ok. Voilà. Le secrétaire du groupe numéro 1 va venir fixer la production de son groupe. Groupe 1. Voilà. Vous avez noté. Lavage des mains. Oui. Ce monsieur
Voilà. Donc, les groupes, chaque groupe, son secrétaire est passé au tableau et il a noté la production de son, de son groupe. Alors, groupe numéro 1, votre secrétaire, voilà ce qu'il a noté. Que va lire Lavage des mains, se boucher le nez avec un mouchoir en toussant. C'est ça. C'est ça que vous avez produit. Hein? Tout le monde est d'accord Oui, oui toi, oui. Qu'est-ce que tu as voulu ajouter euh, Mais pourquoi ils n'ont pas accepté ça Hein? Tu as voulu ajouter hein? Restez à la maison. Ah, il faut le mettre. Après, on va voir. Restez à la maison. Ah. Vous, groupe numéro 1, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça <coughs> Vous n'avez pas entendu à la radio qu'on dise de rester à la maison Hein donc, il faut rester à la maison, c'est bien, c'est ça. <coughs> voilà, donc, ok. Donc, groupe numéro 1, lavage des mains, se boucher le nez avec un mouchoir en toussant, rester à la maison. Groupe numéro 2, rester à la maison, ne pas s'allier avec la main, avec les mains. Oui, avec la main, c'est bien. C'est ça, groupe numéro 2, vous êtes d'accord avec ça Hein? Vous n'avez rien à ajouter. C'est bon? Groupe numéro 3. Se laver les mains avec du savon. Ou un gel. Utiliser un mouchoir pour tousser ou se moucher. Jeter les mouchoirs utilisés. C'est ça. Vous êtes d'accord? Hein? Vous n'avez rien à ajouter ou bien à enlever. Ok, donc on va essayer de voir tout ça. On va essayer de voir réellement. Donc on nous a demandé de donner au moins deux mesures prévent préventives. On va essayer de faire une récapitulation. Groupe numéro 1, il a parlé de lavage des mains. Est-ce qu'il n'y a pas un autre groupe qui en a parlé Si, il y a le groupe numéro, numéro 3 qui en a aussi parlé. Donc, on va. Lavage des, des mains. Et le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'il a ajouté lui Il a ajouté lavage des mains avec du savon ou un gel. Si on s'arrête seulement à lavage des mains, groupe numéro 1, vous pensez que vous vous lavez avec euh, de l'eau seulement, ça peut tuer le microbe Non, donc il faudra prendre du, du savon ou bien de l'eau de, de l'eau de javel, c'est très bien. Donc il fallait ajouter ça, lavage des mains avec du savon. Hmm? Et le groupe numéro 3 a ajouté ou avec un gel. La lavage des mains avec du savon ou avec un, un gel. Vous allez, où? Vous allez mettre ou utiliser un gel. Alors, quel gel Il y a beaucoup de gels qui sont vendus au marché. Vous n'avez jamais vu maman mettre du gel sur ses cheveux hein, pour faire sa coiffure. Est-ce que celui-là est bon On va se laver les mains avec ce gel-là. Non, 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 non. C'est quel gel Un gel. Un gel hydroalcoolique. Hydroalcoolique. Qui va répéter ça Gel hydroalcoolique. Gel hydro. Un gel hydro, donc vous utilisez ça. 
Oui. Donc, lavage des mains, se boucher le nez avec un mouchoir en, en toussant. On avait dit dans la leçon précédente que la maladie, c'est une maladie respiratoire. Donc, quand vous toussez, vous allez faire sortir le, le microbe. Et pour éviter que le microbe se propage, il faut prendre un, un mouchoir. Donc, le nez ou la bouche. Lorsqu'on touche avec la, la bouche, on est tenu avec le, le nez. Se boucher le nez ou la bouche en toussant Donc, on est obligé d'arrêter la leçon, malheureusement. Bon, elle n'est pas encore terminée. Peut-être qu'avec la prochaine séance, on va continuer. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Donc, on est obligé de céder le plateau à, à un autre. Donc, je, on vous remercie pour votre présence. Monsieur Wad, Monsieur Silla de Chess TV. M. Tiam, aussi directeur d'école privée, ministère et ses collègues. On remercie également Mme Matissen Orbey, coordonnatrice des enseignants APR de Thiès. On remercie également Intercontinental de Négos qui a mis à notre disposition des produits qui nous permettent de, 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 de nous prévenir euh, de la maladie qui se vit actuellement. Merci et à la prochaine fois. Moki Cheskai, Benedict Kinyarika, chers étudiants, Moki Elevi, Neonalen, Nino Mantibibor, Mantibolebor, Rachidoli, l'expérience fait la différence. Moki, intercontinental de négoce, Nyoti Akien et Nifem. Tant que vous réussir, ce concours est très bien. Vous avez un concours intercontinental de négoce. Moki, c'est une spéciale promo. Tu peux pas anal le bon sort. Vous réussir ce concours. Anal CF, BFM, baccalauréat, concours douane, concours police, bâti concours gendarmerie. Moki, étudiant et élève. Vous avez un nom de Enoa, Ensoa, Ena, Kref. Moki. Anal Bossorla, tu peux pour matière, Fenrek Nokomana Ame, Fiche Intercontinental de Négoce, la boutique des vainqueurs, la boutique des VIP, la boutique des étudiants. Moki, Migi Fiche Avenue, Amonu Nyanyoso, Taït Dylan Fatalini, boutique Binek Tchikoebi, beaucoup de Intercontinental de Négoce. Moki, Genman Lenowo, via WhatsApp, Ti 70 759 13 58. Moki, Intercontinental de négoce, c'est la réussite totale.